ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டரில் இருந்து ஒரு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது இது தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் பிகாஸ் இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான ஹாஃப் லைஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஹாஃப் லைஃப் பீரியடோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு எப்படி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை டிரைவ் பண்ணுறோமோ அதே தான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கும் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான ரேட்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான ரேட்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒரு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் மைனஸ் A concentration by T. So, இதில் தான் ரெண்டுமே டிஃபர் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் ஏ டி கே இதுக்கான வேல்யூஸ் இருந்தால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ T half இல்லையா half life period. So, T half இந்த டைமில் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோமோ அதில் பாதி இருக்கும் ஸோ ஏ நாட் பை டூ ஜஸ்ட் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிரும் ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட்க்கு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுடலாம் மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஏக்கு என்ன போடலாம் இதுதான் ஏ ஓகே டீ ஹாஃப் டைமில் ஸோ எங்கள் கூட நான் டீ ஹாஃப்னு போடக்கூடாது அட் டைம் டீ ஹாஃப் ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூ அப்போ ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷனை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூன்னு போடலாம் பை டீக்கு பதிலாக அட் டீ ஹாஃப் தானே ஸோ டீ ஹாஃப்னு போடலாம் புரியுதா இப்போ ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதை பார்த்து அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ரொம்ப மேத்ஸ் அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது இப்போ இது ஒரு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இது அரை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் அவ்வளோதான் இது ஒரு ஏ நாட் தானே இருக்கு ஸோ ஒரு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இது ஒன் பை டூ இல்லையா பை டூனா அது அரை தானே பை டூனா ஸோ இது அரை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ ஒரு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து அரை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷனை கழித்தா மீதி அரை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் தானே இருக்கும் ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூ கரெக்டாக ஒரு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து அரை ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷனை கழிக்கிறோம் தர்ஃபர் வில் பி கெட்டிங் மீதி பாதி தானே இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஏ நாட்டில் பாதி பை டீ ஹாஃப் ஸோ இந்த டீ ஹாஃபை இந்த டூக்கு பக்கத்துலேயே போட்டுடலாம் ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி பை இருக்கு இந்த கேவை இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷனை தான் டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ வி நீட் டீ ஹாஃப் அப்போ கேவை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் டீ ஹாஃபை இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ டீ ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூ கே So, this is the expression for half-life period of a zero-order reaction. Okay? So, it's very simple. In the examination point of view, one three-mark question or two-mark question, you can ask this question. Derive an expression for half-life period of a zero-order reaction. Now, what do we need to do with this expression? Abdina, மூணு பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ஹாஃப் லைஃப் பீரியடுக்கு எப்படி இன்ஃபர் பண்ணோமோ அதே தான் இங்கே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த டீ ஹாஃபில் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது வாட் இஸ் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் இட் இஸ் த இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட் ரியாக்டண்ட்டோட ஆரம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த டீ ஹாஃப் வேல்யூ of the zero order reaction depends upon the initial concentration of the reactant idu da first inference second point enna nu pathina inda a not concentration male irukku appo male irukku na idu directly proportional nu artham so t half is directly proportional to a not concentration so half life period of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants adukapra k ingrad enna dinga rate constant k enga irukku bike keela irukku appa keela irundha adu inversely proportional so half life period is inversely proportional to rate constant ipo 
டீ ஹாஃப் வந்து அதிகமாகவும் கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் அதிகமானால் பட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ அதிகமானால் டீ ஹாஃப் வந்து குறையும் அதுதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலுக்கு அர்த்தம் ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் விச் வி இன்ஃபர் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பிரஷன் டீ ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை டூ கே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ